Hey YouTube, mein Name ist Crash und willkommen zu einem neuen Theorie-Video. Ja, ich wurde oft nach einer neuen Theorie gefragt, meistens über Five Nights at Candies und über FNAF World. Und ich hatte ja noch eine Theorie von FNAF World auf Lager, deswegen haue ich die jetzt einfach mal raus. Ich bin zwar ein wenig zu spät, aber hey, besser als nie. Na, eigentlich hat mich die Krankheit ja gestoppt, aber das, pff, das ist jetzt egal. Ähm, äh. Ähm. Nun, äh, wie man im Titel lesen kann, äh, geht es in dieser Theorie darum, woher die Gegner in FNAF World kommen. Ich meine, die sind ja nicht einfach so, blub, hier sind sie. Ich denke sogar, dass sie wirklich eine Hintergrundgeschichte haben. Und wie bei jeder Theorie, bitte, bitte ich euch mit den Kommentaren bis zum Ende zu warten. Na, ist erste Stunde schon mal verschwendet. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall alles im Verlauf erklären, deswegen nicht mit den Kommentaren schon vorherlich kommen. Diese Theorie wird natürlich Spoiler enthalten, das heißt, ich werde wahrscheinlich ein paar ein bisschen erzählen, wie es am Ende vom Spiel aussehen wird und das also spielt ein paar Endings, wenn ihr das jetzt hier nicht gespoilert werden wollt. Aber ich würde jetzt keinen kennen, der das Spiel jetzt noch nicht irgendwie fünfmal schon durchgespielt hat. Also werden wir mal direkt anfangen. Gut, wir, wir fangen mal mit dem Anfang des Spiels an, das kennt ihr bestimmt lange nicht mehr, weil ihr dann das Spiel nämlich schon lange durch habt. Nämlich Fred Berede, der dort von bizarren Kreaturen, die neulich herumlaufen. Diese Kreaturen sehen auch aus wie sie selbst. Und daraus können wir schließen, dass zumindest in diesem Dorf hinten Fesper Hills nur diese Anfangscharaktere leben. Natürlich mit ein paar Ausnahmen wie Fred Bear, dann diese Angel JJ, die halt irgendwie Didi heißt, dann noch Mendo und die ganzen Lolbits, die ihn auf der Map rumschwirren. Aber... Ich fand bei dem Fredbear-Dialog tatsächlich etwas Interessantes. Und zwar diesen Satz. Unser holzfäller Autochipper ist durchgedreht. Die interessante Sache an diesem Satz ist, dass der Autochipper ja eigentlich ein Endboss im Spiel ist. Das heißt, es lässt sich daraus schließen, dass diese Autochipper sich auf einmal gegen unsere Animatronics gestellt haben. Anscheinend waren die Autochipper dort Holzfäller die für Fredbear und die anderen gearbeitet haben. Aber die Frage ist, wo kommt diese Autochip eigentlich her? Die Frage zu beantworten ist eigentlich ziemlich einfach. Sie wurden nämlich nicht von Fredbear und seinen Freunden einfach mal so aus nichts gebaut. Sie wurden von einer Firma hergestellt. Und diese Firma ist Chipper and Sons Lumber Co. Ihr kennt die Firma vielleicht, oder ihr kennt den Namen vielleicht, von einem Spiel. Nämlich dem Spiel Chipper and Sons von MC Scottykoff selbst. Die Firma ist dort nämlich in der Lage dazu, aus Holz, Holz Animatronics zu bauen, die selber Holz abbauen. Das heißt, man baut Holz ab, macht aus den Holzdingern Animatronics, die selber Holz abbauen. Also dieses Prinzip halt. Das heißt, er hat denselben Zweck wie der Autochipper. Und ich muss nicht einmal beweisen, ob Chipper in der FNAF World Welt überhaupt existiert. Es gibt nämlich Chipper schon in FNAF World und er ist sogar ein, ein Endboss mit dem Namen Chippers Revenge. Und in Update 2 wird Chipper sogar selbst ein spielbarer Charakter, Charakter sein. Damit habe ich bewiesen, dass die Autochipper von Chipper und Sans ist, aber was ist mit den anderen Kreaturen? Die Holzgegner wie zum Beispiel Choppen Roll sind ebenfalls von Chipper und Sans, weil sie nämlich Äxte in der Hand haben, zum Holzfällen. Jedoch gibt es Kreaturen, die nicht so viel Sinn haben fürs Holzgeschäft. Zum Beispiel diese mechanische Blume und g red oder Toad Maul. Zudem bleibe ich dabei, dass sie ebenfalls von Chipper und Sans gemacht werden. Sie ähneln nämlich den Autochipper sehr. Und sie sind bestimmt nur in Massenproduktion hergestellt worden, um Hauptcharaktere anzugreifen. Schließlich funktionieren alle Monster dort mit der Zahnradmechanik. Eine Kreatur wie g red könnte zum Beispiel ein Animatronic sein, was selber Zahnräder antreibt und kontrolliert. Vielleicht ist die mechanische Blume auch sowas wie ein Gärtner-Animatronic oder Totemol ein Animatronic zum Graben. Schließlich trifft man ja in den Untergrund Minen ähnliche Kreaturen wie Totemol. Den gleichen Gedanken habe ich übrigens auch für die metallischen Animatronics, wie zum Beispiel Prototyp, was bestimmt einfach nur eine Testversion war und einfach weggeworfen wurde. Und wie, wie hieß der andere nochmal? Ich glaube, es war Metal Man. Das ist dieser metall -Job and Roll typ Und Chippers Revenge selber ist ja aus Metall. Also ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er Animatronics ebenfalls aus Metall herstellen kann. 
Aber ihr fragt euch bestimmt, was ist mit den anderen, zum Beispiel die im Fluss leben oder die in der Mine leben, die eben nicht aus Holz oder Metall sind. Ganz typisches Beispiel ist natürlich Kolossal oder dieses Steinmonster. Ich glaube der Name war Quarry oder so. Für die macht es natürlich keinen Sinn von Chipper und Sands hergestellt zu werden und ich muss ehrlich zugeben, ich glaube auch nicht daran. Ich denke, dass tatsächlich Kreaturen wie Quarry oder Kolossal einfach schon so in der Natur vorkommen, wie um ihr Revier zu beschützen oder sowas. Allerdings sagt Fredbears dunkle Seite, also dieser Pixel Fredbear, zu uns, dass der Puppet Master entscheidet, wann gekämpft wird. Und ich bin mir auch sicher, dass der Puppet Master auch derjenige dafür ist, der dafür gesorgt hat, dass Autochipper, also der Her die hergestellten Animatronics, überhaupt anfangen anzugreifen und durchzudrehen. Ich denke, er hat es gleich auch mit den Tieren gemacht, die in der Natur vorkommen. Also, weswegen Höhlenbewohner und Wasserbewohner ebenfalls in Spiele angreifen. Zumindest in solchen Massen. Und ob der Endboss MC Scotty Corf oder Chippers Revenge dahinter stecken, das ist eine ganz andere Geschichte. Darum, um die Sache können wir uns irgendwann mal anders besprechen. Aber hier geht es jetzt um die Gegner. Auf jeden Fall, das ist schon das Ende der Theorie. Ich, wür ich würde ziemlich, ziemlich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Ob ihr mir zustimmt, dass diese ganzen Tierchen von Chipper in Sands hergestellt werden und einfach die Restlichen einfach schon in der Natur vorkommen, nur dass sie halt manipuliert worden sind von MC Scotty Corf oder Chippers Revenge. Oder ob ihr eben irgendwie was anderes denkt, woher sie kommen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.